உமன் இன் டீச்சர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்ப்ரியோ ஷேக்கை பற்றி பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாட்டிலேருந்து பிரபு சார் பேசுகிறேங்க அதாவது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த எம்ப்ரியோ ஷேக்லேருந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைமும் ஒரு கொஷின் கேட்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பிபிடி மாடலில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எம்ப்ரியோ ஷேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஃபீமியோல் கேமேட்டோ ஃபைட் அதாவது மூணு ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருக்கும் செகண்ட்ரி போலார் நியூக்ளியை அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் செல் எக்ஸெல் சினர்கெட் அதுக்கப்புறம் ஃபில்லிஃபம் ஆப்பரேட்டர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நம்ம எக்ஸெல்லையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபோடல் செல் சாரி சினர்கெட்டையும் செல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக் அப்பாரேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய சினர்கெட்டையும் எக்ஸல்லையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக் அப்பாரட்டஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா சரி இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிஃபம் அப்பாரட்டஸ்ங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க இதை நமக்கு என்ன அப்படின்னா பேசேஜ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போலன் டியூப் வந்து அங்கேருந்து வெளியிலேருந்து உ வரும்போது உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னை நோக்கி இழுக்கும் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா என்ன மூமெண்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீமோட்ரோஃபிக் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேதி தூண்டல் நகர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த வேதி தூண்டல் நகர்வுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்சியம் பெக்டேட் அதாவது சிஏ டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சரி இப்போ இந்த சிஏ டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி பார்த்துட்டோம் இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் சரி இந்த மெகா கேமிட்டோ ஜெனசிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதாவது ஒரு சிங்கிள் மெகா ஸ்போரோ ஜெனிசிஸில் இருந்து மெகா கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதாவது என்ன டைப் அப்படின்னா பாலிகோனம் டைப்பில் ஓகேங்களா அப்போ பாலிகோனம் டைப்னால் நமக்கு என்னது செவன் செல் எயிட் நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் இந்த டைப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெகா கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எத்தனை மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஓகே அப்போ எத்தனை மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் நடக்குது அப்படின்னா மூணு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் நடக்குது அந்த மூணு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் ஃபார்ம் ஆன போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பெரிய மெகா கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மெகா ஸ்போரோ சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக மாறும் அந்த ரெண்டு செல் நமக்கு என்ன பண்ணும் நாலு செல்லாக மாறும் சரிங்களா அப்போ இந்த நாலு செல்லாக மாறுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதிலேருந்து ஒரு செல் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நமக்கு தெரியும் மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ ஷேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆனால் பைஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ ஷேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மீதி த்ரீ செல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அடுத்தது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஃபோர் செல்லுமே நமக்கு இன்வால்வ் ஆகும் சரி இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டைப்பாக பிரிச்சுக்கலாம் சரி அப்போ ஒரு செல் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய செல் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய செல் என்ன ஆகுன்னா டீஜெனரேட் ஆகிரும் சரிங்களா அப்போ ஒரே ஒரு செல் மட்டும் உள்ளுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஒரு செல் மட்டும் ஃபங்க்ஷனல் மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸாக மாறுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒரு செல் என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலிமா ரெண்டு செல்லாக மாறும் செகண்ட் மைட்டாசிஸ் செல்ஸ் டிவிஷன் மூலிமா நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபோர் செல்லாக மாறும் தேர்ட் மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலிமா நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எயிட் செல்லாக மாறும் சரிங்களா அப்போ நம்ம நார்த்து போல் சவுத்து போல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நார்த்து போல்லையும் ஃபோர் செல் நிற்கும் சவுத்து ஃபோல்லையும் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா நான் இந்த நாலு செல்லு நிற்கும் சரிங்களா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேக்யூல் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியஸை மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மேல் நோக்கி புஷ் பண்ணும் அதே மாதிரி நார்த்து போல் இருக்கிறது என்ன பண்ணுன்னா கீழ் நோக்கி புஷ் பண்ணும் ஓகே அப்போ சவுத்து போல் இருக்கக்கூடிய நாலு நியூக்ளியஸில் ஒரு நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும் சென்ட்ரலுக்கு போகும் நார்த்து போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுன்னா சென்ட்ருக்கு வரும் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன பண்ணும் எண்டோஸ்போமா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ செகண்டரி நியூக்ளியஸ் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நமக்கு எண்டோஸ்போமா ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா எண்டோஸ்போம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஜிம்னோஸ்போம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிஃபோர் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஆன்ஜியோஸ்போம
developed from the single megaspore and as a such all the nuclei present the type of embryo sac ore ore idil inda mattum namukku enna agum uruvagum seringala appo oru மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் இருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது மெகா கேமிட்டோஜெனிசிஸாக ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா அப்போ இதில் எத்தனை மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் இன்வால்வ் ஆகும்னு கேட்டாங்கன்னா மூணு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் இன்வால்வ் ஆகும் பைஸ்போரிக்னா ரெண்டு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் இன்வால்வ் ஆகும் சரிங்களா இதை வந்து டட்ராஸ்போரிக்னா ஒரே ஒரு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் தான் இன்வால்வ் ஆகும் கொஷின் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி ஃபஸ்ட்டு பாலிகோனம் டைப் நமக்கு மோனோஸ்போரிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்குது பாலிகோணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைப் ஒன்று ஈனோதீரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டைப் ஒன்று ஓகே பாலிகோணம் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் நியூக்ளியேட்டட் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் த எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபேமிலி ஃபஸ்ட் டைம் டிஸ்கிரைப் த பாலிகோணம் டிவிஷன் ஆஃப் பை த ஸ்ட்ராஸ் பெர்கர் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாரு மொதல் மொதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறார் ஓகே டெவலப் ஃப்ரம் திஸ் சலாசல் மெகாஸ்போர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க பாலிகோணம் டைப்புக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சலாசல் மெகாஸ்போர் இந்த வார்த்தை சாமக்கு பயன்படுத்தலாம் த நியூக்ளியஸ் சாரி த நியூ செல்லஸ் இஸ் டிவைடட் த்ரீ டு ஃபார்ம் த எயிட் நியூக்ளியர் எம்ப்ரியோ ஷேக்கை நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஃபார்ம் பண்ணோம் சரியா அப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் பார்த்துங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது அப்போ மைட்டா டிவிஷன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூலிமா நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த எம்பிரியோ ஷேக் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னா ஈனோதீரா டைப் ஃபோர் நியூக்ளியர் எம்பிரியோ ஷேக் ஏ கப்பாரட்டஸ் த்ரீ செல் ஏ போலார் நியூக்ளியர் ஏ சிங்கிள் செல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஈனோதீரா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இது ஒனாகரேசி ஃபேமிலியில் வரும் மெயினாக என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஈனோதீரா டைப்பில் வந்து ஆன்டிபொடல் செல் கிடையாது சரிங்களா ஈனோதீரா டைப்பில் என்ன கிடையாது ஆன்டிபொடல் செல் கிடையாது அப்போ ஆன்டிபொடல் செல் கிடையாதுனால சென்ட்ரலில் எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு கொஷின் கேட்கலாம் அப்போ சென்ட்ரலில் ஆன்டிபொடல் செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகலை இப்போ ஃபார்ம் ஆகலைங்கிற பட்சத்தில் என்னாகும் நமக்கு நார்த் போல்லேருந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் சென்ட்ருக்கு வராது ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஹேப்லாடு கண்டிஷனில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஈனோதீரா டைப் அப்படின்னா நடுவில் சென்ட்ரலில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த எண்டோஸ்போம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிங்கிள் செல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆன்டிபோடல் செல் ஆப்சன்ட் ஓகே இதை நினப்பு வச்சுக்கணும் என்ன ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒனாகிரேசி ஃபேமிலி அடுத்து பைஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ ஷேக் சரிங்களா அப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பைஸ்போரிக்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு ரெண்டு செல்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே சரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுக்கலாம் அல்லியம் அண்ட் எண்டமியான்னு பிரிச்சுக்கலாம் அல்லியம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு லாஸ்ட் இயர் டிஆர்பி எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ டெவலப் ஃப்ரம் த சலாசல் டயர்ட் இதுக்கு என்ன பேருனா டய சலாசல் டயர்டுன்னு சொல்லக்கூடியது எண்டமியன் பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப் ஃப்ரம் த மைக்ரோஃபைலார் டயர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே அப்போ அல்லியம் அப்படின்னா சலாசல் எண்டமியான் அப்படின்னா மைக்ரோ ஃபைலார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா இதை நினப்பு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எண்டமியான் அப்படிங்கிறது எப்படி நினப்பு வச்சுக்கலாம் என்டர் அப்படின்னு நினப்பு வச்சுங்க அப்போ எது வழியாக என்டர் ஆக முடியும்னா மைக்ரோ ஃபைல் வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்டர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறத நினப்பு வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அல்லியம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதோ எப்படி நமக்கு வந்து பாலிகோணம் இருக்குமோ அதே சேம் தான் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லாம் இதை பற்றி பெருசாக நம்ம ஒரி பண்ணிக்கணுங்கிற அவசியம் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா அல்லியம் எண்டமியம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு செவன் செல் எயிட் நியூக்ளியர் ஸ்டேஜில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் ப்ரெசல் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நமக்கு ஓகேங்களா பாலிகோணத்தோட சேம் இது தான் நம்ம ஒன்றே ஒன்று மட்டும் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஈனோதீராவில் மட்டும் என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஆன்டிபோடல் செல் கிடையாது அப்படிங்கிறது நினப்பு வச்சுக்கணும் சென்டரில் எத்தனை செல் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு செல் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் சென்டரில் இருக்கும் அதையும் என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம நினப்பு வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்தது டெட்ராஸ்போரிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே டெட்ராஸ்போரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு செவன் டைப்பாக பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது நாலு செல்லுமே நமக்கு என்ன ஆகுது இதில் வந்து ஃபோர் மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸும் மெகா கேமட்டோஜெனிசிஸாக மாறுனா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெட்ராஸ்போரிக்குன்ன
ஓகேங்களா இப்போ இந்த இதோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டெஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டெஸ்ட் கொஷினில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக டீப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது நமக்கு எம்பிரியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கொஷினும் மிஸ் ஆகி போகாத அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி நடந்த டெஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிங்கனாலே போதும் சரி அப்போ அடாக்ஸா பிளம்புகோ பினேயா பெப்ரோமியா ட்ரூசா சரி அடுத்தது ஆஃப்டர் த செகண்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் த்ரீ மெகாஸ்போர் நியூக்ளியை ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் த ட்ரிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் டு சலாசல் எண்டு த சீனோ மெகாஸ்போர் அப்போ சீனோனு அர்த்தம் நிறைய இருக்கக்கூடியது சரியா அப்போ த ஃபோர்த் நியூக்ளியஸ் அட் த மைக்ரோஃபைலார் எண்டு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ளாய்டு ரிமைன் டு த ஆப்ளாய்டு இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃப்ரிட்டிலேரியா அண்டு பிளம்போஜலா கொஷின் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் நோ நியூக்ளியார் ஃபியூஷன் ஆக்கரின் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாலு டைப் கொடுத்துட்டு எதில் இன்வால் ஆகலைன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ பெட்டலேரியாவும் பிளம்பகோஜல்லா மட்டும் நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா இதில் இன்வால் ஆகாது எதில் நோ நியூக்ளியார் ஃபியூஷன் ஆக்கரில் ஓகேங்களா சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பாருங்க நமக்கு அடாக்ஸா டைப் அடாக்ஸா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் இட் கேஸ் அ எயிட் நியூக்ளியை which are formed by the mitotic division of the four haploid nuclei of the sino megaspore seringla idla paarenga the arrangement of eight nuclei the embryo sac same the polygonum type nu soltaanga appa adaxa porthu varaikku namakku enna kadaiyadhu endha oru prachanai illa appa polygonum type evum apdiye dhaan example undu adaxa sambacus almus tulipa erythronium abingad ellame edoda type appadina adaxa oda type adutathu பிளம்புகோ டைப் பிளம்புகோ டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் கீழே டயக்ராம் வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு சென்டரில் நாலு செல் இருக்குது அதே மாதிரி நார்த்து போல் சவுத்து போல் நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் த எம்பிரியோ ஷே கேரக்டரி பை த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சினர்கெட் ஆன்டி ஆன்டி போடல் செல் கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ பிளம்புகோ டைப்பில் வந்து நமக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா சினர்கட்டும் கிடையாது ஆண்டி பொடல் செல்லும் கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஹேப்ராய்டு சீனோ மெகாஸ்போர் மைக்ரேட் டு த மைக்ரோஃபைலார் எண்டு ஒன் சலாசல் எண்டு டூ த லேட்டர் சைடு இங்கே டயக்ராம் கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ நார்த்து போல்லையும் சவுத்து போல்லையும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரிங்களா அப்போ ஃபோர் செல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சார் நடுவில் வந்து பாருங்கள் ஃபோர் செல்ஸ் இருக்குது அப்போ எயிட் செல் ஆச்சா நமக்கு அதேமாதிரி எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா எயிட் நியூக்ளியஸ் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் என்னவாக ஃபார்ம் ஆகலாம் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து இந்த சினர்கெட் ஆண்டி பொடல் செல்லும் கூட சொல்லக்கூடியது ஃபார்ம் ஆகலை சரியா இது நடப்ப வச்சுக்கோ இது தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதோட டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்போ ஜினைஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே அப்போ இதில் மெயின் வந்து நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்கலாம் சினர்கெட் அண்ட் ஆண்டி பொடல் செல்ஸ் வந்து ஆப்சன்ட் எதில் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எப்படி ஃபார்ம் ஆகுனா சேம் பாலிகோனன் டைப்பில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே தான் ஆனால் என்ன ஆகலை இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸல் மட்டும் இருக்குது நாற்று போல் ஒரு செல் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செல் நிற்கும் சென்டரில் நாலு செல் நாங்கள் நாலு நியூக்ளியஸ் நிற்கும் ஓகேங்களா இதை நடக்க வச்சுங்க அப்போ கொஷின் போலார் நியூக்ளியை கேட்கலாம் எத்தனை போலார் நியூக்ளியை இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர் செல் ஃபோர் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அடுத்து பினேய டைப் பினேயலேவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மொத்தம் பதினாறு நியூக்ளியஸ் பினேயை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா மொத்தமாக பதினாறு நியூக்ளியஸ் நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது எப்படி அரேஞ்சாக இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு த சக்ஸஸிவ் த டூ சக்ஸஸிவ் மைட்டா டிவிஷன் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ நார்மலாக ஒரு மைட்டா டிவிஷன் ஃபார்ம் ஆனால் நமக்கு எட்டு நியூக்ளியஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பினைய டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் நடக்கிறதுனால எட்டு எட்டும் பதினாறு நியூக்ளியஸ் நமக்கு கிடச்சிருது சரிங்களா அப்போ அதை தான் இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு கேரக்டர் எக்ஸாம்பிள் ஃபேமிலி பாருங்கள் பினேசிஏசி மல்பிஜிஏசி யூபர்பேசின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா அப்போ அதை நியூக்ளியஸ் அரேஞ்ச் தம்சவல்ஸ் இந்த ஃபோர் குரூப் ஆஃப் ஃபோர் ஈச் ஒன் அட் த மைக்ரோஃபெலார் எண்ட் ஒன் அட் த சலாசல் எண்ட் அண்ட் ஒன் ஈச் த டூ லேட்ரல் சைடு now one nucleus from the each group of migrate to the center and this is a four nucleus center from the polar nuclei the three nucleus the microfilar end are cut off the membrane from the egg apparatus the remaining the three group of nuclei one salacel and epdi irukum lateral arrange a irukum appa idu after double fertilization app
அப்போ இதை டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சிக்ஸ்டீன் நியூக்ளியஸ் வந்து நமக்கு இதில் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இது நினப்போச்சுங்க அடுத்தது வந்து பெப்ரோமியா டைப் பெப்ரோமியா டைப் பொறுத்த வரைக்கும் அதே தான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுலேயும் பதினாறு செல் தான் சரிங்களா ஆனால் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னா சிங்கிள் சினர்கெட் மட்டும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இது கேட்கலாம் இப்போ பெப்ரோமியாவில் என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் சினர்கெட் மட்டும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே அடுத்தது இதில் பெப்ரோமியா மற்றும் குனேரியா அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள் டைப்பு கீழே வந்து டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் அதே மாதிரி இதில் சிக்ஸ் அட் த சலாசல் எண்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம்டு இன் ஆன்டிபுடல் செல் அப்போ ஆன்டிபுடல் செல் எத்தனை ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் மொத்தம் ஆறு ஆன்டிபுடல் செல் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரே ஒரு சினர்கெட் செல் மட்டும்தான் இருக்குது சென்ட்ரலாக மீதி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ரெமினிங்க கூடியது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்போ சென்ட்ரலில் ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ பதினாறுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பதினாறில் வந்து பாருங்கள் மேலே ரெண்டு போயிடுது கீழே வந்து ஆறு வந்துடுது எட்டு போயிடுச்சா அப்போ எட்டு போனால் மீதி என்னது நமக்கு சென்ட்ரலில் வந்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் எத்தனை இருக்குது எட்டு நியூக்ளியஸ் எட்டு செல்லோடு நமக்கு என்ன இருக்கும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்போ பெப்ரோமியா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த போலார் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நமக்கு இது எப்படி இருக்குது எட்டு செல் எட்டு நியூக்ளியஸோடு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ட்ரூஸா டைப் ட்ரூஸா டைப்பில் அதே தான் என்னென்னா பதினாறு நியூக்ளியஸ் எம்பிரியோஷி ஆக்கு தான் ஓகேங்களா அப்போ திஸ் டைப் ஆஃப் எம்பிரியோஷா கேரக்டரைஸ் பை த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டிபோடல் செல் இஸ் அ மெச்சூர் எம்பிரியோஷா இன் நியூக்ளை டு ஃபார்ம் ஏ கேப்பாரட்டஸ் டூ ஆக்ட் ஆஃப் த போலார் நியூக்ளை அண்ட் த ரிமைனிங் லெவன் நியூக்ளை அட் த கட் ஆஃப் த மெம்பரைன் அண்ட் டு ஃபார்ம் ஆன்டி போடல் செல் நீங்கள் டயக்ராம் பாருங்கள் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர்க கொண்டியூஷன் நியூக்ளியஸ் மேபி இட் இரெகுலர் டு த டிவிஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரூசா ரூபியா கிரைசாந்திமம் அண்ட் அல்மஸ் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் டயக்ராம் பாருங்கள் கடைசி லாஸ்ட்டு பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு சினர் கெட்டு ஒரு எக்ஸல் இருக்குது அதே மாதிரி போலார் நியூக்ளியஸ் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம கணக்கு பாருங்கள் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போயிடுச்சு சரிங்களா இப்போ ஃபைவ் போனால் மேலே ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் எத்தனை இருக்குது மொத்தம் பதினஞ்சு இருக்குது சாரி பதினொன்று இருக்குது அப்போ ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா பதினொன்று இருக்குது ஏன்னா நமக்கு மொத்தம் பதினெட்டு இல்லையா பதினெட்டில் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே அஞ்சு போயிடுச்சா சாரி பதினாறு தான் வரும் அப்போ பதினாறுங்கும் போது நமக்கு மேலே கீழே அப்போ பதினாறுங்கும் போது கணக்கு சவுத் போலில் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ ஃபைவ் வந்து சவுத்து போலில் இருக்குது அப்போ நார்த் போலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் எத்தனை இருக்குது பதினொன்று இருக்குது அப்போ ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் எத்தனை அப்படின்னா பதினொன்று ஓகே இப்போ ட்ரூஸா போ டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் எத்தனை இருக்குது பதினொன்று இருக்குது அப்போ காமனாக மீதி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நார்மலாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து பிரிட்டல் ஏரியா டைப் பிரிட்டல் ஏரியா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பாருங்கள் நமக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ பிரிட்டில் ஏரியா லில்லியம் பைப்பர் அண்டு கலார்டினா அப்படிங்கிறத நமக்கு என்ன அப்படின்னா இதில் எக்ஸாம்பிள் பீசிஸ் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் நமக்கு மெயினாக நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல டயக்ராமில் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸல் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே மூணு சினர் கேட் இருக்குது ஓகே இது கரெக்டாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலில் வந்து ரெண்டு செல்லு நாலு நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸை கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ நார்த்து சவுத் போலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு நார்த்து போல் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கோ ஓகேங்களா இதை பார்த்துக்குங்க இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இங்கே நாலு சென்டரில் வந்து நாலு அப்போ எட்டாச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய எட்டு எங்கே வந்திருக்கும் அப்படின்னா கீழே வந்து நமக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ கொஷின் எப்படி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம நினப்பு வச்சுக்கணும் நார்மலாக அங்கே எக்ஸல்ஸ் பெருசாக இருக்குது சென்டரில் நாலு மேலே நாலு இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் எட்டு எங்கே இருக்குன்னா கீழே வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு சரிங்களா அந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் எங்கே இருக்குது ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் ஆன்டிபோடல் செல்லு தான் நமக்கு என்னது மொத்தம் எட்டு இருக்குது ஓகே அப்போ தீரி பாருங்கள் த ஃபோர் ஹேப்லாய்டு நியூக்ளை இஸ் அ சீனோ மெகாஸ் ஃபோர் அரேஞ்ச் தம் செவல்ஸ் டு டூ குரூப் த்ரீ அட் த சலாசல் எண்ட் ஃபார்ம் த ட்ரிப்ளாய்டு நியூக்ளைஸ் அண்ட் ஒன் ஹேப்லாய்ட் த மைக்ரோஃபைலர் எண்டு த ட்ரிப்ளாய்டு சலாசல் ஆஸ்
டெட்ராப்ளாய்டி போலார் நியூக்ளியை ஓகேங்களா என்ன ஃபார்ம் ஆகுது நமக்கு டெட்ராப்ளாய்டி போலார் நியூக்ளியை நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இதில் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே கேவலதான் வேறு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் எதுவும் இல்லை அதேமாதிரி பெப்ரோமியனால் நமக்கு என்ன தட்டினா சேம் பதினாறு நியூக்ளியஸ் தான் இதில் வந்து மாற்றம் இல்லை ஓகே அதேமாதிரி செல் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க இதில் வந்து மொத்தம் எட்டு எட்டு இது இருக்கா மொத்தம் பதினாறுங்கும் போது த்ரீ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ 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 மொத்தம் நயன் ஆச்சு இப்போ நயன் அப்படின்னா அப்போ ஆன்டிபோடல் செல் எத்தனை இருக்குன்னா மொத்தம் நயன் இருக்குது எதில் பிரிட்டிலேரியா டைப்பில் பிரிட்டிலேரியா டைப்பில் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா நயன் இருக்குது ஓகே என்னென்ன போச்சுங்க அடுத்து பிளம்புகோ ஜல்லா பிளம்புகோ ஜல்லா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாருங்கள் ஈஸியாக நம்ம டயக்ராம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன கிடையாதுன்னா பிளம்புகோ ஜல்லாவில் சினர் கேட் கிடையாது ஓகேவா சரி அப்போ சினர் கேட் இல்லை எக் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ எக் செல் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாருங்கள் இதில் அப்போ எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செல் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவா அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே அப்போ எயிட் நமக்கு வந்து மொத்தம் எயிட் நியூக்ளியஸ் இருக்குது மொத்தம் ஃபோர் செல் இருக்குது ஃபோர் செல் எயிட் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் செல் எயிட் நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய டைப் எது அப்படின்னா பிளம்போ ஜல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைப்பு ஓகேங்களா அப்போ இதில் மெயினாக என்ன கொஷின் கேட்கலாம் சினர்கெட் செல் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சினர்கெட் செல் கிடையாது ஓகேங்களா இதை நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஓகே தேங்க்யூ அதாவது இம்பார்ட்டனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இயரும் கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா டயக்ராம் போடுங்க டயக்ராம் போட்டுட்டு டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை நியூக்ளியஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இதை வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம ஈஸியானது தான் கண்டிப்பாக நம்ம சக்ஸஸாக இதை போட முடியும் ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுங்க என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் லாஸ்ட் டைம் சிம்பிளாக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டு இதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது இதில் வந்து வைஸ் பொரி டைப் எது இல்லை அப்படிங்கிற என்ன பண்ணிட்டாங்க சிம்பிளாக கொஷின் கேட்டுட்டாங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்காமல் இன்டீரியர் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு போயிட்டு கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகே இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும்